వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇట్స్ మీ సుందర రామ్ రెడ్డి ఓకే సో మండే మార్కెట్ గురించి వీడియో అండి మనం ఫ్రైడే కనుక చూసినట్టయితే వరల్డ్ మార్కెట్ చాలా వాలిటిలిటీ అయింది ఎంత వాలిటిలిటీ అంటే లిటర్లీ బ్లడ్ బాత్ అనమాట ఫ్రైడే సో ఎంటైర్ వరల్డ్ మార్కెట్స్ కీప్ ఆన్ ఫాలోయింగ్ ఏ స్టేజ్లు కూడా అది రికవరీ ట్రై చేయలేదు ఈవెన్ మీకు తెలిసి ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా ఇట్స్ ఫాల్ లాస్ట్ హాఫ్ అవర్లో చాలా యాక్టివిస్గా ఫాలో అయింది ఇప్పుడు కనుక హిస్టారికల్ డేటా కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే అమెరికన్ మార్కెట్ లాస్ట్లో క్లోజ్ అయింది ఆ మార్కెట్ అండి లిటర్లీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది అండ్ అండ్ వాలిటిలిటీ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అండి దట్స్ టూ మచ్ ఇండియా విఎక్స్ సో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ విఎక్స్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డ్రాప్ అయింది ఇట్స్ టూ మచ్ ఓకే సో విఏఎక్స్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫియర్ చెప్తుంది మార్కెట్ యొక్క ఫియర్స్ అని చెప్తుంది దాన్ని మనం ఫియర్ ఇండెక్స్ కూడా అనుకోవచ్చు సో మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే ఫియర్స్ పెరిగిందో ఓకే ఈ ఫియర్ ఏంటంటే ఆప్షన్స్ డేటాలో మంత్లీ ఆప్షన్స్ డేటాలో ఉన్న యాక్టివిటీ బేస్గా తీసుకొని విఏఎక్స్ని మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మీ విఏఎక్స్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సింగిల్ డేలో అంటే ఇట్స్ టూ మచ్ వాలిటిలిటీ అనమాట సో ఇది ఏం ఇండికేషన్ ఇస్తుంది అంటే ముందు ముందు రోజుల్లో మార్కెట్ చాలా వాలిటిలిటీ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందని చెప్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం యూరోప్ కనుక చూసామనుకోండి జర్మనీ కనుక చూసారనుకోండి ఇది ఆల్రెడీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయిందండి అండ్ బ్రిటన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అండ్ జర్మనీ అండ్ వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంటేజ్ సో యూరోప్లో ఉన్న త్రీ మేజర్ ఎకానమీస్ అండి ఈ మూడు కూడా లిటర్లీ టూ మచ్ బ్లీడింగ్ లాస్ట్ ఫ్రైడే అండ్ ఇండియన్ మార్కెట్ కానీ చూసారనుకోండి ఏసిన మార్కెట్ కావచ్చు ఇండియన్ కావచ్చు ఇవి కూడా చాలా బీడ్ అవుతుంది మీరు కానీ చూసారంటే నిక్కీ జపాన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ డ్రాప్ అయింది ఫ్రైడే అండ్ న్యూజిలాండ్ కావచ్చు అండ్ చైనా చూడండి నూటల్ మార్కెట్ ఇది క్లోజ్ అయింది అండ్ హాంకాంగ్ ఇది నూటల్గా క్లోజ్ అయింది జీరో పాయింట్ టూ వన్ అండ్ కొరియన్ మార్కెట్స్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సో ఓవరాల్గా వరల్డ్ మార్కెట్స్ మొత్తం కూడా ఫ్రైడే ఇట్స్ ఎ టూ మచ్ బ్లీడింగ్ డే అండ్ ఇట్స్ ఈ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ సో ఈ బేస్ అయితే ఈ డేటాను బేస్ తీసుకుంటే మనం మండే మార్కెట్ చాలా వాలిటిలిటీగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అండ్ మా ఇక నెక్స్ట్ పార్ట్ మార్కెట్ గోయింగ్ టు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ అండ్ రఫ్గా అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర ఫస్ట్ సపోర్ట్ లాగా ఇది ట్రై చేస్తుందండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనం చూసినట్టయితే ఇది ఆల్రెడీ స్వింగ్లో అండ్ ఇది స్వింగ్ హై అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్లో అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వర్సెస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి ఇది బేస్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం బట్ రేపు మండే మార్కెట్ డెఫినెట్గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ అరౌండ్ ఇన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర లెవెల్లో ఓపెన్ అవుతుంది అది కనుక బ్రేక్ డౌన్ కనుక అయితే కనుక నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్లో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మార్కెట్ సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మార్కెట్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సపోర్ట్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ మండే సో మండే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ రఫ్లీ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ మార్కెట్ ఫస్ట్ లెవెల్ రెసిడెంట్ కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర టెస్ట్ చేస్తుంది అక్కడ కనుక హోల్డ్ చేసి కనుక ఉంటే మార్కెట్ ఎగైన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రై చేస్తుంది ఒకవేళ కనుక మార్కెట్ అనేబుల్ టు సస్టైన్ ఈ ఏరియాలు అనుకుంటే కనుక ఇక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ సపోర్ట్ ఉంది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రౌండ్ ఫిగర్ దగ్గరే ఉంటుంది ఓకే సో మండే నాట్ ద గుడ్ వెల్కమ్ డే అండ్ ఇట్స్ ఎగైన్ వన్ మోర్ బ్లీడింగ్ డే సో ఫ్రైడే ఏదైతే జరిగిందో అది అది ఇట్స్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ మీరు కనుక ఏదన్నా బై చేద్దాం అనుకుంటే ఎస్టడీ అంటే ఫ్రైడే ఏదైతే హైయెస్ట్లో క్లోజ్ అయిందో వాటికల్లో పక్క చేసుకోండి బట్ డెఫినెట్గా షార్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ అండి మంచి మంచి షార్ట్ చేసుకోవచ్చు మొన్న చూసారనుకుంటే మీరు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ చాలా వరకు లోయెస్ట్ డే క్లోజ్ అయింది వాటన్నిటి షార్టింగ్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈటీఎఫ్స్ ఏదైనా అలకేట్ చేద్దాం అనుకున్నా లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏదైనా బై చేద్దాం అనుకున్నా దట్స్ గుడ్ డే సో ఎవ్రీ ప్యానిక్ని మనం బ్యాడ్గా ట్రీట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదండి వాలిటీని కూడా పాజిటివ్ థింగ్స్ చూస్తూ నేర్చుకోవాలి మూడు వందల రోజుల్లో ఎందుకంటే ఇలాంటి వాలిటీ డేస్ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువతూనే ఉంటుంది తప్ప తగ్గేది ఏం లేదు సో వరల్డ్ వైడ్గా ఈ సినా ఈ సినా రన్ అవుతూనే ఉంది సో ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడం కావచ్చు వడ్డీ రేట్లు పెరగడం కావచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సమస్య అన్ని దేశాల్లో ఉంది ముందు ముందు రోజుల్లో కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి వాలిటిలిటీ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకోవాలి పర్టికులర్గా మీరు కనుక ఆప్షన్స్లో కనుక ఉంటే కంపల్సరీ హెడ్జింగ్ తీసుకోండి హెడ్జింగ్ లేకుండా నేకిడ్ పొజిషన్ కనుక ఉంటే మార్కెట్లో
ఖచ్చితంగా రిస్క్ మినిమైజ్ అయ్యి రివార్డ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది బెటర్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ఈటీఎఫ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫర్దర్ రిస్క్ మినిమైజ్ అవుద్ది ఈ పడేదాన్ని మనం ఎంతో కొంత తట్టుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది ఓకే